Hello everybody and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to start part 2nd of MCQ series of the chapter Anatomy of Flowering Plants. This is already part 1 is chapter ka uploaded. If you haven't seen the video, there is a link in description box ke andar, us video ka link already given. You can see it because there were a video of the video questions. Thhe. तो सभी क्वेश्चंस को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो पार्ट 1 में हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट अबाउट 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं पार्ट सेकंड में भी हम अराउंड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं तो वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज़ इसी तरीके से आपके लिए मैं लेकर के आती हूं एमसीक्यू सीरीज हर एक चैप्टर की ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंप्लीटली हो उसके साथ-साथ किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हर एक चैप्टर को मैं यहां पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करती हूं ताकि आप लोगों को नीट लेवल पे सारी चीजें क्लियर हो जाएं ओके सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सो प्लीज एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए क्वेश्चन को अच्छे से समझकर पढ़कर अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो गाइस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपिक्स इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाय स्टेम एपिक्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा कॉर्पस और ट्यूनिका में वो मेनली किस बेसिस पे डिसाइड होता है ऑप्शन नंबर ए प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन बी रीजंस ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी सी रेट ऑफ सेल ग्रोथ या फिर डी रेट ऑफ शूट टिप ग्रोथ इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ 1989 एंड यू गाइस हैव टू आंसर इट अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए व्हिच सेज प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन जो सेल्स होते हैं ट्यूनिका के दे डिवाइड एंटीक्लिनली बेसिकली एंटीक्लिनली ये डिवाइड करते हैं टू फॉर्म द आउटर लेयर ताकि ट्यूनिका लेयर से आउटर लेयर बन सके और जो हमारे कॉर्पस के सेल्स होते हैं दे अंडरगो डिवीजन इन डिफरेंट प्लेन्स तो हम कह सकते हैं प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन बेसिकली सेल डिवीजन के बेसिस पे ही ये जो स्टेम एपिक्स में कितना कॉर्पस होगा कितना ट्यूनिका होगा वो बेस्ड होता है and next question is sieve tubes are suited for translocation of food because they possess option number a bordered pits option number b no end walls option number c broader lumen and perforated cross walls ya fir option number d no protoplasm and the correct option here is option number c broader lumen and perforated cross walls क्लियर है, because sieve tubes जो हैं, they are basically elongated tubular conducting channels of phloem. Phloem के ही होते हैं पार्ट ये. Now जो end wall होती हैं, they possess many small pores and have thin cellulosic wall. ठीक है? यहाँ पे cellulose की जो wall होती है, वो thin होती है, जबकि lumen जो है, it is broad in nature. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Tunica corpus theory is connected with जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है ए रूट एपिक्स बी रूट कैप सी शूट एपिक्स या फिर डी सेकेंडरी ग्रोथ हमने अभी अभी देखा कि ट्यूनिका और कॉर्पस किसके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं सो द राइट ऑप्शन हियर इज शूट एपिक्स ऑप्शन नंबर सी बिकॉज़ शूट एपिक्स कह लो या फिर स्टेम एपिकल मेरिस्टेम कह लो इट हैज टू जोन्स आउटर को ट्यूनिका कहते हैं और इनर को हम कॉर्पस कहते हैं और ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी इट वाज गिवन बाय स्किमेट इन 1924 इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज व्हिच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ गर्थ को इंक्रीज करने में कौन सा मेरिस्टेम हेल्प करता है 1988 का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम सी प्राइमरी मेरिस्टेम या फिर डी एपिकल मेरिस्टेम एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम बिकॉज़ लेटरल मेरिस्टेम इट ऑकर्स ऑन द साइड ऑफ द स्टेम स्टेम के साइड्स पे ये ग्रो करता है ऑकर होता है एज़ वेल एज़ मतलब वहां पर ये प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट एज़ वेल क्लियर नेक्स्ट इज व्हिच वन ईल्ड्स फाइबर्स व्हिच वन ईल्ड्स फाइबर्स ऑप्शन नंबर ए कोकोनट 
बी ओक सी टी या फिर डी से सो इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम नाइनटीन एटी एट एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए कोकोनट जो कमर्शियल फाइबर्स होते हैं दे आर ऑप्टेन फ्रॉम कोकस न्यूसीफेरा जिसका सिंपल नेम होता है कोकोनट तो आप प्लीज इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखें कोकस एक सेकेंड साइंटिफिक नेम होगा कोकस न्यूसीफेरा क्लियर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं एपिडर्मिस और ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यू पे चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ स्टोमैटल अपर्चर इनमें से स्टोमैटल अपर्चर यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग जो फैसिलिटेशन है मेनली ओपनिंग लेकर चलते हैं वो बेसिकली किसके बेसिस पे होती है किस रीजन से होती है ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स बी रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स सी लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल या फिर डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड एंड सेवनटीन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल सेलुलोज जो है मतलब सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं दे आर अरेंज रेडियली रेडियली अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली नहीं अरेंज होते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो ईजी हो जाती है नेक्स्ट इज Which of the following statement is not true for stomatal apparatus? Stomatal apparatus के लिए इनमें से कौन सा statement है जो बिल्कुल भी सही नहीं है It is not correct. 2013 थाउजेंड थर्टीन का आपका एक क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर ए इनर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक बी गार्ड सेल्स इन वेरिएबली प्रोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सी गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स या फिर डी स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज And the correct option here is option number C. Guard cells are always surrounded by subsidiary cells. ठीक है? Because कई बार एक कुछ epidermal cells जो होते हैं, they are in the vicinity of the guard cell. उसकी वजह से उनकी shape जो है, size जो है, वो specialized बन जाता है और उन्हें फिर हम कहते हैं subsidiary cell या फिर accessory cell. Clear? Ground tissue include. इनमें से ground tissue क्या include करता है? All tissue external to endodermis. B. All tissue except epidermis and vascular bundles. Option number C. Epidermis and cortex. Or then option number D. All tissues internal to endodermis. And the correct option here is option number B. All tissues except epidermis and vascular bundles. Clear? Chale. Next, shall we? In land plants, the guard cell differ from other epidermal cell in having guard cell. दूसरे epidermal cell से कैसे different है land plants के अंदर? A. Cytoskeleton के basis पे. B. Mitochondria. C. ER यानी कि endoplasmic reticulum. या फिर D. Chloroplast. And the correct option here is option number D, which says chloroplast. ठीक है गार्ड सेल जो है वो एपिडर्मल सेल से डिफरेंट इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट इज पैलिसेड पेरेंकाइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ पैलिसेड पेरेंकाइमा किसकी लीव्स में एब्सेंट होता है ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड बी सोयाबीन सी ग्राम या डी सॉर्गम एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी सॉर्गम ठीक है तो पैलेसेडे पैलिसेड पेरेंकाइमा जो है वो स्वर्गम की लीव्स में नहीं होता है नेक्स्ट इज वेस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में दे डेवलप फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए फेलोजिन बी प्लेरोम सी पेरिब्लिम या फिर डी डरमाटोजिन इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम टू एंड The correct option here is option number B, plerom. Vascular tissue जो है flowering plants में they develop from the plerom. 
स्प्लीरोम क्या है इट इज अ सेंट्रल कोर ऑफ प्राइमरी मेरीस्टेम जो प्राइमरी मेरीस्टेम होता है इट इज अ सेंट्रल मेरीक्रोम ऑफ दैट प्राइमरी मेरीस्टेम विच गिव राइज टू ऑल सेल्स ऑफ द स्टील टू फ्रॉम द पेरिसाइकल इनवर्ट क्लियर वट हैपन्स ड्यूरिंग वेस्क्यूलराइजेशन इन प्लांट एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रो कैम्बियम फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम ओके जो वेस्कुलराइजेशन है प्लांट का इट मीन्स कि वेस्कुलर बंडल्स जो है प्लांट में वो डेवलप होंगे जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा कैम्बियम भी मतलब कैम्बियम से वो वेस्कुलर बंडल डेवलप होंगे क्लियर नेक्स्ट है डायकॉट और मोनोकॉट डायकॉट रूट मोनोकॉट रूट डायकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम और डायकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ इनके ऊपर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सो अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट ज द प्रेजेंस ऑफ मेजर कैरेक्टरिस्टिक मोनोकॉट रूट का क्या है उसमें क्या प्रेजेंट होता है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी वेस्क्यूलेचर विदाउट कैम्बियम इसका मतलब क्या है मोनोकॉट रूट जो है दे शो रेडियल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल जैलम और फ्लोएम होते हैं ठीक कैम्बियम नहीं होगा नेक्स्ट इज वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलेडन्स आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज अभी हमने कहा कि क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर ठीक है यानी कि जैलम और फ्लोएम तो वो क्लोज क्यों होते हैं बिकॉज कैम्बियम एब्सेंट होता है बी देर आर नो वेसल्स विद परफोरेशन सी जैलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम या फिर डी अ बंडल शीट सराउंड ईच बंडल एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम इज एब्सेंट ठीक है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वेस्क्यूलेचर होता है मोनोकॉट रूट की कैसी होती है वेस्क्यूलेचर यानी कि वहां पे जाइलम और फ्लोएम तो होता है बट विदाउट कैम्बियम यानी कि क्लोज वेस्कुलर सिस्टम सो सेम यहां पर भी आंसर आएगा नेक्स्ट चलते हैं यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टैम आपको एक पुराना डाइकॉट स्टैम का पीस दिया गया है एंड अ डाइकॉट रूट और डाइकॉट रूट का भी पुराना पीस दिया गया है इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग बिटवीन द टू इनमें से कौन किसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आप यूज करेंगे ताकि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाए एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजाइलम एनाटॉमिकली अगर हम देखें ओल्ड डायकॉट जो है उसको हम डायकॉट दा, रूट जो है उसको हम ओल्ड डायकॉट स्टेम के साथ इसलिए डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम डाइकॉट रूट के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफेरी के पास होता है ठीक है जबकि डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम जो है इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल जो कि जाइलम होता है एंडार्च में क्लियर तो लोकेशन के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट इज क्लोज वेस्कुलर बंडल्स लैक क्लोज वेस्कुलर बंडल्स में क्या नहीं होता है जी क्वेश्चन है अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम नेक्स्ट इज वॉटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन वेस्कुलर बंडल्स में जो वॉटर कंटेनिंग कैविटीज होती है वो आपको इनमें से किसके अंदर देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर ए सनफ्लावर बी मेज सी साइकस या फिर डी पाइनस एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी मेज स्टेम ऑफ मेज हैज वॉटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स क्लियर नेक्स्ट इज एज कंपेयर टू अ डायकॉट रूट अगर डायकॉट रूट के साथ हम मोनोकॉट रूट को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है मतलब डायकॉट रूट से अगर हम कंपेयर करें तो मोनोकॉट रूट हैज ज्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं रिलेटिवली अगर देखा जाए थिकर पेरिडम होता है इन कॉन्स्पिशियस एनुअल रिंग्स होती हैं या फिर मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम होते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए इट हैज मेनी जाइलम बंडल्स ठीक है जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर अरेन्ज एज इन अ लूज सर्कल इन साइड द एंडोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट रूट ठीक है इसीलिए मोनोकॉट रूट जो है हैज मोर देन सिक्स वेस्कुलर बंडल्स इट शोज पॉलियार्ज कंडीशन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इनमें से कौन है जो कि रॉन्गली मैच किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए रूट प्रेशर विच इज गटेशन बी पक्षीनिया 
smut c root exarch protozoilum d cassia imbricate estivation and the correct option here is option number b pakshinia theek hai yahan par kya diya gaya hai smut स्मट के साथ इसको मैच किया गया है स्मट क्या है इट इज अ डिजीज ऑफ सीरियल्स कॉन्स ग्रासेस एंड सॉर्गम जो कि फंजाए की बहुत सारी स्पीशीज से होती है तो फंजाए की स्पीशीज कौन सी है यहां पर पक्षीनिया आगे चलते हैं सम वेस्कुलर बंडल्स आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दीज कुछ वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है बिकॉज क्या प्रेजेंट होता है या फिर दे आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकल बट नॉट एंडोडर्मिस दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम सी दे पोजेस कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम और डी दे आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकल एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम ओपन वेस्कुलर बंडल मीन्स देर इज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम कैम्बियम वहां पे प्रेजेंस होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ और वेस्कुलर कैम्बियम जो है इट विल डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम टूवर्ड्स द इनर साइड वॉल ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम ठीक है आगे चलते हैं एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डायकॉट रूट इज डिस्टिंग फ्रॉम डायकॉट स्टेम बाय जो डायकॉट रूट है वो डायकॉट स्टेम पे स्टेम से किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट की जा सकती है ऑप्शन नंबर ए एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम बी प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स सी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम या फिर डी एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डायकॉट रूट में जो प्रोटोजाइलम है इट इज लोकेटेड नियर द पेरिफ्री ऑफ द वेस्कुलर सिलेंडर जबकि डायकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम जो है इट इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल नेक्स्ट है द एन्युलर एंड स्पायरली थिक कंडक्टिंग एलिमेंट्स जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम वेन द रूट और स्टेम इज ऑप्शन नंबर ए इलांगेटिंग बी Widening, C differentiating या फिर D maturing. 2009 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से मैच्योरिंग ठीक है क्यों बिकॉज एनुलर और स्पायरली थिक एंड कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटोजाइलम से डेवलप होते हैं और कब होते हैं वेन रूट और स्टेम इज मैच्योरिंग नेक्स्ट है इन बारले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर बार्ले स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड एंड स्केटर्ड ओपन एंड इनर रिंग क्लोज एंड रेडियल ओपन एंड स्केटर्ड इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2009 एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए एक सेकेंड ऑप्शन नंबर ए विच से क्लोज एंड स्केटर्ड बार्ले स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज और स्केटर्ड होते हैं दे आर ओपन कब ओपन होते हैं ओनली फॉर अ आवर एक पूरे दिन में सिर्फ कम से कम कुछ घंटों के लिए ही ओपन होते हैं एंड दे नेवर ओपन एट नाइट नाइट के समय रात के समय ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं एग्जाम्पल है सीरियल्स ठीक है आगे चलते हैं फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन चार रेडियल वेस्कुलर बंडल्स किस में पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए डायकॉट रूट बी मोनोकॉट रूट सी डायकॉट स्टेम या डी मोनोकॉट स्टेम 2002 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए डायकॉट रूट व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई द वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल चार मतलब रेडियल फॉर्म्स में होते हैं एज वेल एज फोर रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन डायकॉट रूट इस कंडीशन को बोलते हैं जब चार वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राज कंडीशन क्लियर नेक्स्ट है ट्रांजिशन ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल इन रूट टू कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल इन स्टेम ऑक्यस इन विच जोन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी हाइपोकोटाइल ठीक है नेक्स्ट इज Where do the Casparian bands occur? Casparian bands कहा आपको देखने को मिलते हैं And the correct option एयर is option number B, endodermis. Endodermis कह लीजिए या फिर इनर मोस्ट लेयर कह लीजिए कॉर्टेक्स की इसके पास होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। 
ठीक है और इसको हम बेसिकली स्टार्च शीट भी कहते हैं डायकॉट स्टेम की और इसका काम क्या होता है इट सेपरेट कॉर्टेक्स फ्रॉम स्टील स्टील से कॉर्टेक्स को ये सेपरेट करती है नेक्स्ट है प्लांट हैविंग कॉलम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बियरिंग फ्रूट एंड हैविंग अ टैप रूट सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए मोनोकॉट बी डायकॉट सी जिम्नोस्पर्म ऑफ डायकॉट या फिर डी जिम्नोस्पर्म ऑफ मोनोकॉट ऑफ आएगा यहां पर एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी डायकॉट कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी डायकॉट बिकॉज डायकॉट प्रोसेस टैप रूट सिस्टम नेक्स्ट इज अ बायोलेट्रल वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज बाय ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम बींग सैंडविच बिटवीन जाइलम बी ट्रांसफर्स स्प्लिटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल सी लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल या फिर डी जाइलम बींग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम And the correct option here is option number B, which says it should not be. It is showing transverse. Transverse नहीं होगा. Option number D, which says xylem being sandwiched between phloem. अगर हम bicolateral vascular bundles की बात करें, तो uh, they have phloem in both outer and inner side of xylem. तो कुछ इस तरीके से दिखता है कि phloem यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बीच में आपका xylem present होता है. तो एक sandwich type का uh, अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है नेक्स्ट इज मोनोकॉट लीव पोजेस मोनोकॉट लीव उनके पास क्या होते हैं ऑप्शन नंबर ए इंटर कैरेलरी मेरिस्टेम बी लेटरल मेरिस्टेम सी एपिकल मेरिस्टेम या फिर डी मास मेरिस्टेम 1990 का आपका क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए इंटर कैलरी मेरिस्टेम ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कॉलन कायमा ऑकेस इन द स्टेम एंड पेटियोस ऑफ कॉलन कायमा किसके स्टेम और पेटियोस में ऑकेर होता है ऑप्शन नंबर ए जीरो फाइट ऑप्शन नंबर बी मोनोकॉट ऑप्शन नंबर सी डायकॉट हर्ब्स या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफाइट इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम 1990 एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज डायकॉट हर्ब्स कॉलन कायमा जो है इट प्रोवाइड मकैनिकल स्ट्रेंथ to young dicot stem petioles as well as leaves clear so here we have completed 30 questions now next 30 questions hum part 3 mein karenge aur is chapter ke jitne bhi last 31 years mein question aaye hain neat se un sabhi ko complete karne wale hain so please guys video ko like aur share kare kisi bhi tarike ka koi bhi confusion ho to comment section mein comment karke zarur puche is chapter ko agar aapne ab tak nahi padha hai to description box mein maine is chapter ki playlist ka link bhi already de diya hai taki aap log pehle chapter ko padhe uske baad questions ko attempt kare so please apni taiyari is tarike se रखिए अगर तैयारी अब तक शुरू नहीं की है तो अब शुरू कर लीजिए बिकॉज टाइम बिल्कुल भी नहीं है विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय